What is the symptom of this problem? Apakah gejala-gejala adanya masalah defisit pemuritan? First, we have tired workers. Satu, kita memiliki pekerja yang kelelahan. Everywhere I go, I find missionaries and pastors. Uh, many of them who are tired and weary. Kemana saya pergi, saya ketemu misionari hamba Tuhan yang keletihan, kelelahan. I went to a church and asked uh, the staff, so how is church? He answered in two words, very busy. Kalau saya pergi ke gereja tanya, gimana gereja? Sibuk sekali. I didn't ask any further because I know the next two words, I am tired. Saya nggak berani nanya selanjutnya karena pasti jawabannya sangat keletihan. The second in many churches there's a lack of leaders. Uh, Simptom yang kedua adalah kurangnya kepemimpinan. When kurangnya we are not pemimpin. developing disciples making in our church, there will always be a lack of Kalau leaders. kita tidak memuridkan, kita akan selalu kekurangan pemimpin. The next is a lack of growth by conversion. Gejala berikutnya adalah kurangnya pertumbuhan dari pertobatan. When disciples understand discipleship, they will naturally share Christ. Ketika gereja mengerti pentingnya pemuritan, akan menghasilkan petobat-petobat baru. In many churches, we are trying to push people to share Christ. Kita seringkali mendorong anggota gereja untuk menginjili. In my church, I came to the people and say, "Stop evangelizing." Lalu saya bilang kepada gereja satu kali, "Kamu berhenti tentang bicara soal pemuritan." Start, lo- start loving people in the name of Jesus. Tetapi sekarang mulailah, jangan mendorong orang menginjili, tetapi mengasihi orang dalam nama Yesus. And what by divine appointment has God with you? Dan kita melihat bagaimana Tuhan memimpin melalui mengasihi orang. Why? Because I know if I tell the church to evangelize. Karena ketika saya memberi memberi orang untuk melakukan penginjilan, ada dua hal yang terjadi. The first, yang 80% pertama, of Christians don't evangelize. 80% dari orang Kristen tidak melakukan penginjilan. The second, yang kedua, they get discouraged. Mereka menjadi uh, putus asa. It's a guilt trip. Dan mempunyai rasa bersalah. And after a while, we stop evangelizing. Dan altogether. akhirnya kita berhenti menginjili sama sekali. Then my as well, I teach people to love others in the name of Jesus. Lalu kemudian saya ganti mulai mengencourage, menasehatin orang untuk mengasihi orang lain dalam nama Yesus. And Yesus. learn that evangelism is a natural thing. Jadi mengenjeli kemudian menjadi sesuatu yang alamiah. It is natural to our growth in Jesus. Dan mulai terjadi pertumbuhan di dalam Yesus. The next symptom is stagnant or struggling cell groups. Gejala yang berikutnya adalah kelompok sel yang stagnan atau bermasalah. When disciples are excited about Jesus, the cell group meeting becomes one of love, encouragement. Ketika orang Kristen itu antusias tentang pemuritan, pasti kelompok kecilnya juga berantusias di dalam pertemuan. But when we lose our focus on Jesus, the cell group become a complaining group. Tetapi jika lo tidak memiliki satu semangat mengasihi Tuhan dan memuridkan, maka kelompok kecil menjadi satu yang membosankan. Complain about our bosses, complain about our children, Banyak complain about our wives, our husband. Kelompok kecil menjadi tempat orang komplain mengeluh tentang suami, tentang anak-anak, tentang keluarga, tentang gereja. And every time we come to the cell group, it's like, oh, life is very hard. Semua orang datang ke kelompok kecil bilang, aduh, hidup ini berat sekali. Two years later, come back to the cell group again. Dua After tahun years, kemudian, life is still very hard. Kecil. Kenapa hidup masih tetap berat ya? Then we come weekly to pastor, pastor pray for me. Lalu datang ke pendeta-pendeta doain saya dong. There's a woman who went to the pastor every week. Pastor pray for me. Setiap uh, perempuan datang setiap kali ke pendeta-pendeta doain saya dong. Pray that God will take away the cobwebs in my soul, the spiderwebs. Angkatlah web. semua uh, jaring laba-laba ini dari hati dan hidup saya. Pastor pray for her next week same thing. Pendeta doakan dia minggu depan datang lagi. Next week same thing. Nah, lalu terjadi lagi hal Pray itu. that the cobwebs of my soul is Tuhan taken angkatlah semua laba jaring laba-laba dalam hidup saya. Finally she came to pastor and said, Pastor pray for me. Lalu akhirnya dia datang pendeta doa lah buat Pastor saya. Say, I know. Pray for the cup Lalu dia suruh so, ngambil itu lagi ya. Pastor saya, I can't pray for you. Tidak bisa lah, saya tidak bisa doain lagi. So the pastor pray, Lord kill the spider. So, Tuhan bunuhlah laba-labanya. You got to deal with the source. Kau harus bunuh sumbernya. When you are in love with Jesus, your cell group comes alive. Kalau kau dalam jatuh cinta kepada Tuhan, itu ada semangat di dalam kehidupan kelompok kecilmu. The next symptom. Symptom yang berikutnya, gejala berikutnya. Struggling marriages. Pernikahan yang bermasalah. Broken relationship. Hubungan yang terpecah, hubungan yang rusak. Because the discipleship is not strong. Karena pemuretan itu tidak kuat. People are living in sin. Dan karenanya orang hidup dalam dosa. I make a difference between falling in sin and living in sin. Saya membedakan antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. None of us are perfect. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Sometimes we stumble and we fall. Kadang-kadang sin. kita tersandung dan jatuh dalam dosa. 
But we repent. Tetapi kita bertobat. We ask God for forgiveness. Kita minta pengampunan dari Tuhan. We turn from our sin. Dan kita meninggalkan dosa kita. We take kita. up our cross and follow Jesus Dan again. kita mulai memikirkan tentang salib dan mengikuti Yesus. The problem is not Tetapi falling in problemnya sin. Problemnya bukan jatuh dalam dosa. The problem is living in sin. Problemnya adalah hidup di dalam dosa, berkanjang dalam dosa. Many Christians, if we are not careful, we end up living in sin. Banyak orang Kristen jika tidak hidup dalam pemuritan akan hidup dalam dosa. Why are there dying churches? Kenapa ada gereja-gereja yang mati? Because Satan attacks the church. Karena setan menyerang gereja. So what is Satan's scheme in attacking the church? Lalu kenapa setan itu begitu gentar menyerang gereja? The first is by deception. Pertama melalui penipuan. The second is by division. Kedua melalui perpecahan. The third is by discouragement. Ketiga melalui kekecewaan. And the fourth by defilement. Dan keempat melalui pencemaran. But is this the real problem? Dan masalah yang sesungguhnya adalah No, the real problem is not this. Bukan ini semua. The real problem is Christians problem don't disciple. Adalah karena Kristen orang Kristen tidak memuridkan. Can you see the critical need? Engkau lihat enggak kebutuhan yang begitu kritis? The church is in a mess because we fall. God discipleship. Gereja dalam keadaan yang begitu kacau balau karena kita tidak melakukan pemerintah. The church can have many people. Gereja boleh punya banyak orang. It can be a mega church. Bisa menjadi mega church, gereja mega besar. But it can be only a big church with tetapi babies, hanya gereja, Christian babies. Banyak orangnya tetapi bayi semua. In 18 October uh, 2007, Christianity Today reports, Willow Creek now says we make a mistake. 18 Oktober 2007, Bulletin Christianity Today mengungkapkan di Low Creek menyatakan satu pengakuan bahwa mereka sudah berbuat salah. What is the mistake that Willow Creek made? Apakah yang diperbuat kesalahan? Apakah kah yang dibuat oleh gereja Willow Creek? Bill Hybel called this the wake up call of his adult life. Itu merupakan satu panggilan yang membangunkan dikatakan. He said we have made a mistake. Dikatakan kami sudah melakukan kekeliruan. What we should have done when people cross the line of faith and become Christians? We should have started telling people and teaching people that they have to take responsibilities to become self feeders. Dia bilang kekeliruan seperti apa? Seharusnya ketika seseorang melangkah dengan iman dan mengambil keputusan menjadi orang Kristen, seharusnya kami memberitahukan kepada mereka mengajarkan bagaimana caranya mengambil tanggung jawab untuk menghidupi rohaninya sendiri. We are not feeding ourselves. Nah, tapi kita tidak belajar memberikan makanan rohani kepada diri sendiri. Many Christians are depending upon their pastors to feed them Christen. the word. mengandalkan pendeta untuk memberikan firman Tuhan kepada mereka untuk memberi makanan rohani. We should have gotten people taught people how to read the Bible between service, how to do the spiritual practices much more aggressively on their own. Kita sudah melupakan orang-orang, melupakan mengajar orang-orang bagaimana membaca Alkitabnya sendiri di antara hari Minggu ke hari Minggu dan bagaimana mempraktekkan kebenaran-kebenaran rohani dengan secara lebih sungguh-sungguh lagi. Teaching them to do it mengajarkan mereka untuk melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. In a soul searching article entitled The Breaking of Bill How the Disciple Making Pastor, Bill How himself wrote this. Bill How dalam salah satu bukunya sebagai pendeta yang memuridkan menuliskan sedemikian. He said, this was the first time in 30 years of ministry that I had admitted that something I was leading wasn't working. It appeared to be working but it wasn't. Something is wrong. He been tormenting me for several years. Dia berkata bahwa ini pertama kalinya di dalam pelayanan dia selama 30 tahun dia mengakui ada sesuatu dalam kepemimpinannya yang tidak berjalan dengan baik. Kelihatannya seperti berjalan tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Ada yang salah dan ini sudah menyiksa saya bertahun-tahun. But the bill how see to be the problem. Apakah persoalannya? All the formula strategic planning mission statement and visionary sermons are not making disciples. We were stuck in the same rut that so many find themselves in: religious activities without transformation. Beliau mengatakan segala rumus perencanaan strategis, pernyataan misi, khotbah-khotbah visioner tidak menghasilkan murid. Kita terjebak dalam kebiasaan yang sama berulang-ulang sehingga menemukan diri kita terjebak pada kegiatan agamawi yang tidak mengubahkan hidup. Transformation is so important in discipleship. Perubahan hidup itu merupakan hal yang penting dalam pemuridan. All the formula strategies, uh, sermons, they are not making disciples. Segala rumus perencanaan strategis, pernyataan misi, khotbah-khotbah visioner itu tidak menghasilkan murid. Then what's the use of doing all this? 
Jadi pas kalau begitu untuk apa kita melakukan semuanya ini? Because the church is called to make disciples. Karena sebetulnya gereja dipanggil untuk memuridkan. Disciples crucified with Christ. Murid-murid yang menyalibkan dirinya bersama dengan Kristus. Could it be that like me, Bill Howe says, you let something out important, uh, something important out? I felt like an ice skater gliding over the ice, and beneath the surface, I could see transformation. I just couldn't get to it. Dan dia berkata, mungkinkah anda seperti saya, sebagai seorang pemain ski yang satu kali meluncur di atas permukaan es, sepertinya melihat pemuritan di bawah lapisan es, tetapi saya tidak berhasil menjangkaunya. That icy barrier was church infrastructure, customs, and tradition. An institutional community held together by roles and hierarchy, rather than by a relational community based on relationships of trust. Dan penghalang buku itu adalah infrastruktur budaya tradisi gereja. Satu institusional komunitas yang dikendalikan bersama-sama oleh peran dan hierarki, bukan oleh sebuah hubungan komunitas yang berdasarkan tali hubungan yang saling percaya antara satu orang percaya dengan orang percaya lainnya. Sam Chek. In his book, Crackling the Church's Culture, quote says this: Organizational culture is stronger than any other force, including vision, mission, core values, purpose statement, goals, strategic planning, and all the rest combined. Organizational culture will eat vision for lunch any day. Sam Chen di dalam bukunya memetakan kode budaya gereja Anda. Dikatakan bahwa budaya organisatoris itu begitu lebih kuatnya daripada kekuatan lain yaitu termasuk visi, misi, nilai inti, ungkapan tujuan, sasaran, perencanaan strategis, dan kombinasi semua yang tersisa lainnya. Budaya organisatoris itu bisa menghabisi visi yang ada pada satu hari. Let me pause and say this very important thing to you. Uh, biarkan izinkan saya mengatakan apa yang disiarkan Bill Hur kepada anda. You want to build a disciple making church, you must change the church culture. Kalau kita mau mengubah gereja kita menuju pada gereja yang memuridkan, kita perlu mengubah budaya gereja kita. And in order to change the church culture, you must start with a few disciples. Dan untuk mengubah budaya gereja kita bisa memulainya dengan memuridkan sekelompok kecil orang. You cannot change culture by starting with the whole church. Mengubah budaya gereja nggak bisa dengan mulai dengan seluruh gereja. You disciple a few and let them multiply. Kita mulai memuridkan beberapa orang yang bisa memultiplikasi. And over five to seven years, you find the culture of the church. Beginning to change. Dan di dalam lima sampai tujuh tahun kita mulai melihat budaya gereja itu mulai berubah. I just came back from London last week. Nah, minggu lalu saya baru kembali dari London. And a church pastor said to me, when you told me it takes seven years to build a disciple making church. Ketika aku berkata kepada saya dibutuhkan tujuh tahun untuk membangun budaya gereja yang memuridkan. I thought it was a long time. Aku berpikir tuh, aduh waktu yang panjang sekali. But now nine years have passed in my church. Tetapi sebetulnya ini sudah sembilan tahun berlalu dengan gereja And saya. Really take that long time to build a disciple Dan movement. benar membutuhkan sekian banyak waktu untuk membangun budaya gereja yang memuridkan. You know why it takes Kau time tahu? to change the church culture. Kenapa? Karena memerlukan waktu untuk mengubah you satu budaya. Start with the leadership and you disciple them. Kita mengubah mulai daripada kepemimpinan yang memuridkan. 